ఆ ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కదా ఓకే అది వన్ సెకండ్ మళ్ళీ చేస్తా ఉండు డాక్యుమెంట్ సార్ యాయా ఇది ప్లాట్ ఎక్కడ ఉంది విజయవాడ హైవే మధ్యలో సూర్యాపేట దగ్గర సార్ ఎకరం పొలం ఉంది సార్ ఎంత పలుకొచ్చు సార్ డెబ్బై ఐదు లక్షలు దీనికి నామినీస్ ఎవరన్నా ఉన్నారా సార్ మా నాన్న పోతూ పోతూ నా పేరు మీద రాశాడు సార్ అది లిటికేషన్ సైట్ ఏం కాదు కదా సార్ మా వంశంలోనే లేదు సార్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే చూడండి ఓ మరి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మూడో పేజీలో ఉంది సార్ ఇదిగోండి ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్ నలభై ఐదు లక్షలు ఓకే మరి చెక్ సార్ తెచ్చాను సార్ ఇదిగోండి ఎంటీ చెక్ విత్ సిగ్నేచర్ ఓ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటి మీ ప్రాబ్లం తలనొప్పిగా ఉంది సార్ జ్వరానికి ఏమైనా దారి తీసిద్దేమో అని అయిపా ఈ మాత్రం చాలు బెడ్ రెడీగా ఉంది ఎన్ని లక్షలు పెట్టి కొన్నా ఎన్ని కోట్లు పెట్టి కొన్నా నాకు రాని ఆనందం ఆ పిల్ల కార్ ఎక్కి ఆడితే వస్తుంది హైవే మీద నూట యాభై స్పీడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు కూడా రాని ఆనందం ఆ పాప కార్ మీద ఆడితే వస్తుంది జనాలు డబ్బుకి వస్తువులకి ఎక్కువగా విలువిస్తున్నారు వాటికన్నా విలువైనది ప్రేమ అనురాగం ఆప్యాయత ఇలాంటివి ఎన్నో చెప్పొచ్చు ఇంకా నా వల్ల కాదు నువ్వు కానీ బాగా చెప్తారు కదా అవును చాలా బాగా చెప్పాడు కానీ ఆ కార్ ఆయనది ఏంటి బాగుంటును ఆ కార్ నాది ఎవరా పిల్లలు నా కార్ ఎక్కి తొక్కింది మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు కార్ దగ్గర ఆడొద్దని నాకు గాని దొరకాల అప్పుడు చెప్తా మీ పని హలో ఏ ఇంకోసారి కానీ నాకు ఎదురు సంబంధం చెప్పే అంటే నీకు మామూలుగా ఉండదు భర్త బెహరా అంటే ఏటు చూపించేస్తాను నీ అయినా నిన్ను కాదే నీకిచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసినందుకు మీ అమ్మ నాన్న అనాలి మీ నాన్న కూడా కాదు మీ నాన్న మంచోడే మీ అమ్మ నానాలి అది కూడా నీలాంటిదే నీ ఏటి వెళ్ళిపో ఎక్కడికి ఎంత వెళ్ళిపో నా దగ్గర ఇదిగో ఎలా నాటకాలు ఆడి ఉంటే అస్సలు చెల్ల చెప్తాను యో ఏంది ఆ సామె లాక్డౌన్ నుండి చూస్తాడా రోజు పెళ్ళంతా గొడవ పడతాడా దానికంటే మంచిది ఇడిపోవచ్చు కా గొడవ ఏంటి కోవిడ్ టెస్ట్ పొద్దు కుక్కులు ఆలు మొగులు కాకుల్లా కూర్చా కోవిడ్ టెస్ట్ ఏందిరా ఏట్ లేదురా ప్రతిరోజు మావిడితో ఒక అరగంట కావాలనే గొడవ పడతాను గొడవ పడినప్పుడు ఆయాసం వచ్చింది అనుకో పాజిటివ్ ఆయాసం రాలేదు అనుకో నెగిటివ్ టైనీ అక్క వచ్చన ఉండి అలా కరోనా ఉందా తెలుసుకుని చెత్తన వచ్చననే నాయాలి సార్ త్రీ నాట్ టూ బెడ్ అదే త్రీ నాట్ టూ ఆర్ చచ్చిపోయి కదా తీసేమని చెప్పాను ఇంకా తీయలేదా సార్ మీరు చెప్పారని సోషాన్ని తీసుకెళ్తే లేచి కూర్చున్నాడు సార్ లేచి కూర్చున్నాడా అలా వెళ్ళారా వాడు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చేలాగా మన వాళ్ళ బెడ్ ఖాళీ ఉందని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు వాడికి ఎక్కడ పడుకోవాలో తెలియక త్రీ నాట్ టూ బెడ్ ఖాళీ ఉందని అక్కడ పడుకున్నాడు మీరు చెప్పారు కదని శ్యామ అనుకుని ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంట్రా నా మాటని రెండు గంటలు మీరు ఎక్కడ ఉండండి బయట వాళ్ళ మనసులో మిమ్మల్ని సోషాన్ని తీసుకెళ్ళిపోగలరు అవునా సర్లే నా లంచ్ అయితే ఎక్కడికి పంపించే సర్లే నేను తిన్నా మిగిలిన పంపిస్తాను హలో డాక్టర్ గారేనండి చెప్పండి సార్ టూ నాట్ ఫైవ్ బెడ్ మీద ఉన్న పేషెంట్ కి ఎలా ఉందండి ఈ నెంబర్ లెటర్ బాబు ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి బతికే ఉన్నాడు హీఈస్ వెరీ ఆల్ రైట్ అండి నెల నుంచి ఫుడ్ కూడా తీసుకుంటున్నాను ఇంకొక రెండు రోజులు డిస్చార్జ్ చేస్తాను మీరు ఆ రాముకు బంధువులు అండి ఆ టూ నాట్ ఫైవ్ బెడ్ మీద ఉన్న రాము గారిని నేనే ఊటికి వచ్చిన అనిమోన్ కపుల్ లాగా ప్రతి డాక్టర్ నర్సు వచ్చి చూసిపోతారే గాని నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరు చెప్పరే కనపడట్లే అవునరా బావా నిన్న అపార్ట్మెంట్లు ఎవరో దిగినట్టుకున్నారు కొత్తగా నిన్న దిగారులే ఆంటీ బాగుంది బా
మోసంగా <laughs> 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 This is her husband. Come on, 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 come on. Hey, timing worth it, Dra. Hey, come on, come on. You come. I will do romance. Ay, 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 ay. Hey, Mendra. Are you all husband, sir, Dra? Are you going to play? Now. Are you going to cover this? Ah, idea, Dra. This message is going to be a good news. Good news. Good news. Good news. Good news. ఏంటిది ఫార్వర్డ్ మెసేజా ఇంకా నయ్యో మా ఆవిడ అనుమానించి అడిగేలేదు వీడేవడో మంచోళ్ళ ఉన్నాడు కరోనా టైంలో కూడా సమస్య చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ బ్రో ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఫార్టీ మెంబర్స్ ఐ వాట్ డబల్ గుడ్ న్యూస్ చూస్తున్నట్టయితే ప్రియా చూడడం అంటే దిక్కులు చూడడం కాదు నన్ను చూడు ప్రియా ఇక్కడ నువ్వు చూస్తున్నట్టయితే యూత్ అంతా ధర్నా చేస్తున్నారు నేను జరిపిస్తాను వెళ్ళే నువ్వు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే యూత్ అంతా ధర్నా చేస్తున్నారు ఎందుకు ధర్నా చేస్తున్నారు వీళ్ళు కనుక్కున్నా ఎందాక మీరు అక్కడ చికెన్ కిచిరి తినేసి వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా ఎందుకు చేస్తున్నారు మీ డిమాండ్స్ ఏంటి తిని దొరకలేదా ఫస్ట్ పెట్రోల్ రేట్ తొంభై ఆరు చేశారు తర్వాత తొంభై ఆరు చేశారు ఇప్పుడు సెంచరీ కొట్టారు మేమేం కొట్టించుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు మీరేమంటారు పెట్రోల్ రేట్లు తగ్గించాలంట ఆ జలగు జరగదు ఆహా జరగదా అయితే మా దగ్గర ఇంకో డిమాండ్ ఉంది ఏంటో డిమాండ్ ఎలాగూ పెట్రోల్ రేట్లు తగ్గించలేరు కాబట్టి ఆ కిలోమీటర్ రాలన్నా దగ్గర దగ్గర పెట్టండి మైలేజ్ అన్న వస్తుంది హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ ఎపిసోడ్ లో డాక్టర్స్ మీద చాలా జోక్స్ వచ్చాయి అంటే ఏదో వాళ్ళని కించపరచాలని కావాలని చేసినవి కాదు ప్రజెంట్ సొసైటీలో వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది ఇది నిజంగా నిజం కాబట్టి ఆ రియాలిటీ బేస్డ్ కంటెంట్ని తీసుకొని మీ ముందుకి ఇలా తీసుకొని వచ్చాం చూస్తున్నాం కదా ఎంతోమంది ఎంత చెండాలంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారో కాబట్టి ఇది కేవలం అలాంటి బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళ కోసమే తప్ప మిగతా అందరినీ అంటున్నట్లు కాదు వీ రెస్పెక్ట్ డాక్టర్స్ మాకు వాళ్ళ మీద చాలా గౌరవం ఉంది వీ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ సో మీరు దయచేసి నెగిటివ్గా తీసుకోకండి హే నాని ఏంటో అంత ఎమోషనల్ అవుతున్నావు వాళ్ళకి మన గురించి తెలిసిలే ఏం కంగారు పడకు అది సరే కానీ మీకు కానీ మా వీడియోస్ కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద గంటని గట్టిగా కొట్టండి